So, und eine weitere Ausgabe von mir. Heute ist Patch Day 9.10 und wir wollten uns das Ganze mal zusammen anschauen. Ich bin hier in unserem Aufnahmebereich. André, die absolute Nummer 1 und äh, Stahlfront sind dabei. Könnt ihr einmal Hallo sagen? Hallo. Moin. Und wir gucken uns jetzt mal, obwohl man ja nie am Patch Day spielen soll, ähm, einfach mal den Patch an, weil... Ich finde, es ist einer der schwächsten Patches seit langem. Und ähm, was hat sich getan? Klar, wir können hier äh, euch das ja zeigen. Es sind, wie gesagt, die äh, japanischen Heavys reingekommen. Und ähm, ihr habt ja auf meinem Testserver ein Video schon gesehen, dass im Grunde genommen der Zehner vielleicht eine schöne Verteidigungsalternative ist als Heavy, aber der Rest jetzt... Äh, in meinen Augen zu viele Schwachstellen einfach hat. Damit wäre das Thema schon mal durch. Was gibt es noch Neues? 20 Fahrzeuge in HD. Ja, toll. Ganz klasse. Ist schön, aber auch irgendwo nicht ganz so wichtig. Ähm, neues System für Kartenverteilung. Das werden wir hier mal nochmal durchspielen. Und ähm, Änderungen bei Teamgefechten, dass äh, dort äh, spezielle Missionen gibt und äh, die Credit- und EP-Wirtschaft nochmal verbessert wurde. Ähm, neues Event Verwüstung, werden wir uns gleich reinziehen. Das ist im Prinzip das Einzige, was wir jetzt noch machen können mit diesem ähm, neuen Kartenverteilungssystem. Und mehr gab es nicht. Ja, gut. Jetzt wird der eine oder andere sagen, warte mal, da war doch noch was. Ja, der Jagdtiger Frachter wurde ausgenommen. Das ist korrekt. Und äh, der Kanonenjagdpanzer, äh, ähm, der ja schon bei 9.9 beim Testserver war, und auch bei 9.10 beim Testserver war, ist jetzt bei 9.10 natürlich, na, nicht drinne. Und, ja, what the fuck, ich habe keine Ahnung, Wargaming. Ähm, klar, so also ein Testserver ähm, ist ja zum Testen, das heißt, äh, äh, wenn denen da noch was auffällt, dann ist es klar, muss man jetzt nicht auf Zwang reinpatchen, aber... Bei 9.9 war der schon in allen Testläufen drin und jetzt bei 9.10 auch. Also zwischendurch hätten die auch nochmal so in internen testen können. Also ich weiß es nicht, was ist da los? Ähm, nicht, dass ich ihn haben will, nicht, dass ihr euch den kaufen sollt. Äh, wie gesagt, wir haben das ja auch schon mal in den ähm, Testvideos zu, zum Testserver 9.9 und 9.10 haben wir euch den ja vorgestellt und nochmal gezeigt und gesagt, dass das halt auch keine Alternative ist, auch nur Geldmacherei im Prinzip ein bisschen. Aber trotzdem ist das echt traurig. Aber naja, so ist das Leben des armen Benjamin Wargaming. Und wir gehen jetzt mal in den neuen Modus. Wir versuchen einfach mal den Zugmodus, weil ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ähm, verzeiht mir, wenn das jetzt ein bisschen chaotisch hier noch ist. Wir sind jetzt in Stehlerner Jagd und ich mache einen Zug auf. So, jetzt gucke ich mir, nehme ich schon mal, nee, das war der falsche, nee, war der richtige, Gott, oh Gott, werdet bloß nie alt. So, und dann spielen wir das Ganze nochmal durch. Das Witzige ist ja, ich habe ja so episch viele Zehner, die ich nehmen kann, das heißt, den, oder machen wir mal so, den, hallo, den. Ich weiß nicht, ob das wie Domination äh, wird, dass du wirklich zwischen den dreien immer wechseln kannst oder ob das in der Reihenfolge abgeht. Wir werden es jetzt einfach mal sehen. Vielleicht wäre es dann cool, äh, genau, nimm mal ein WT an zweiter Stelle, nur für den Fall der Fälle. So, jetzt sind wir bereit. Und jetzt kann ich auch ins Gefecht. Vorhin haben wir das Problem gehabt. Hä? 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 Und haben erstmal gemerkt, ja, es geht doch nur mit zwei. Äh, es geht doch nur mit drei. Also mit zwei geht es gar nicht. Ich habe mich auch null informiert, was das Event Verwüstung ist. Ob das jetzt. Äh, ich glaube, es geht wieder um, um, um Cap-Punkte und um, um, um sowas. Irgendwas stand vorne da. Um, aber ich bin ja eher so ein Learning by Doing oder Learning by Failing Typ.
Und jetzt gucken wir mal. Spieler in der Warteschlange. Bei 30 müsste es ja losgehen dann. 29? Ich denke, das geht immer nur mit drei Leuten. Ah. Mehr Quatsch, ich lüge ja. Eigentlich könnte es schon längst losgehen. Ich glaube, da stand immer so 10 gegen 10 oder 15 gegen 15. Aber ich weiß es nicht. Können wir gleich näher nochmal gucken? Irgendwie kann er sich nicht entscheiden. Vielleicht steht ja was auf der Seite nochmal zu dem Event. Auftragsmarathon WZ, nee, danke. Finde ich jetzt so auch nichts. Ja, irgendwie werden, irgendwie, irgendwie mag er uns nicht. Hier haben wir es doch. Verwüstung. <lacht> 15 Minuten. Entweder Geisterstadt oder Eiswüste. Es geht wieder um Siegpunkte. Das heißt wahrscheinlich wieder durch Killen und Cappen. Oder Capture the Flag, ich weiß es nicht. Danke, also ist es ist gut, dass sie dass uns die Zeit geben, kann ich mir noch in Ruhe alles durchlesen hier. Um an dem Gefecht teilzunehmen, müssen die Spieler einen bis drei Panzer der Stufe 10 auswählen. Also wahrscheinlich, vielleicht geht es sogar, wenn einer nur ein Zehner hat. Es gibt keine Einschränkung der Fahrzeugklassen. Jetzt springe ich ja total aus der Reihe, wenn man bei einer Arti. Beim Einzelspieler geht es darum... Schaden auszuteilen, Gegner zu zerstören, Flaggen zu erobern. Bei den Zügen Flaggen in die dafür Bereich, äh, bestimmten Bereiche zu bringen. Okay. Also Siegpunkte gibt es für Zerstören, Schaden machen und für Flaggen wegbringen. Wir gegen den Rest der Welt. Also alles, was da rumfährt, ist ein Gegner. Also, ich mir, also wahrscheinlich wird es so sein, dass das immer Dreierteams oder Züge, also immer Dreierzüge gegeneinander sind. Mehrere. Also nicht 15 gegen 15, sondern 3 gegen 3 gegen 3 gegen 3 gegen was weiß ich. Wenn es dann mal losgeht. Wenn es dann mal losgeht, genau. Während des Gefechts stehen den Spielern folgende Kampfreserven zur Verfügung. Artillerie, Artillerieschlag und Luftangriff. Kampfreserven werden verfügbar, wenn im Gefecht erfolgreich Schaden ausgeteilt und Gegner zerstört wurden. Das artet ja langsam in, in, in Call of Duty aus hier. Für die Kampfreserven drückt ihr 7 oder 8. Und wählt ein Zielort. <lacht> oh, oh, es oh. startet. Nee. Noch nicht. <lacht> er hat uns wieder rausgenommen. Wie, wie bei den Zügen, wenn du morgens um 0 dann äh, Züge fährst. Ich gehe jetzt nochmal rein. Also, liegt das an meiner Arti vielleicht? Was meinst du? Hm. Nicht mehr. Also, wenn, wenn man alles nehmen darf, dann finde ich das jetzt echt schon wieder... Ne? Ich werde ausgeschlossen. Das ist nicht nett. Stehlende Jagd. 
Das ist ja das, was wir gerade haben, glaube ich. Gemischtes Format, vier Züge ja. und vier Einzelspieler treten gegeneinander an. Die Gefechte werden im Format jeder gegen jeden ausgetragen. Ein Zug aus drei Spielern oder ein Einzelspieler gilt als Kampfeinheit. Ich denke, eine, ich denke drei ist ihr Hä? Also. Vier Züge beim Zugformat. Aha. Okay. Stehlende Jagd gibt es irgendwie so drei Formate. Gemischtes Format, das wird so äh, wie so verschiedene, also ein paar Züge, so wie random, ein paar Züge, ein paar Einzelspieler. Zugformat sind nur Züge, vier Züge sind das immer. Und beim Einzelspieler sind es halt zwölf Spieler, die ineinander antreten. Respawning. Oha. Beim Respawning gilt, wenn dein Panzer zerstört wurde, äh, respawnst du nach 20 Sekunden. Wenn dein, beim zweiten Mal der Zerstörung, also wenn das zweite Mal dein Panzer zerstört wurde, dauert es 25 Sekunden. Für jedes Mal, wo du zerstört wurdest, 5 Sekunden rauf. Ich meine, klingt ja alles jetzt hier schön und gut, aber dann müsste es auch mal langsam mal losgehen, ne? Ja. Sonst lasst uns doch mal was testen. Ich gehe nochmal raus. Und ich wähle die Arti ab. Ist sie auf nicht bereit? So, jetzt mache ich bereit. Also ich gehe nur mit meinen ihr 7 und dem WT. Gucken, ob es dann klappt. Ob er sich vielleicht an der Arti stört. Wäre jetzt eigentlich genauso unsinnig, wenn das jetzt gleich reingehen würde. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sich an der Arti stört. Es liegt einfach wieder an dir, André. Ja. Wird es sein. An was auch immer. Schönes Event hier wieder, Sporn verdienen. Man kann meinen ganzen Monat 600 Gold verdienen. Oh. Wen sonst nichts hilft, dann zocken. So ist das, ne? Jo. Jo. Ja, Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also bin ich ein bisschen... Das ist jetzt raus, es ist Patch Day. Jetzt mag der eine andere, vielleicht kommen so von wegen, ja, man darf ja nicht verlangen, dass auf dem Patch Day gleich alles läuft. Dann verstehe ich aber nicht, wozu es einen Testserver gibt. Und ich habe keinen Plan, wieso wir jetzt hier nicht reinkommen. Jetzt wollte ich euch extra mal den Kram zeigen. Wenigstens eine Runde, bin da jetzt echt auch nicht so scharf drauf. Aber ich wollte es mir halt einfach mal angeguckt haben. Ach ja. So ist das halt mit Wargaming. Und sonst, Leute, läuft, ne? 
Was jo. habt ihr euch so ein bisschen äh, am meisten drauf gefreut jetzt beim Patch oder so? Was fandet ihr da am interessantesten? Map-Überarbeitung bei Redshire. Ja. Das ist so das Einzige. Ich hoffe, das haben sie jetzt nun wirklich gemacht. Weil äh, Prokurovka sollte ja auch schon überarbeitet werden in 9.9 und dann haben sie es auch wieder nicht gebracht. Es wird irgendwie langsam zum Standardmodell bei Wargaming. Hattest du dir, ähm, Jola, hattest du dir das denn mal angeguckt, auch äh, Z-Server-Video? Weil wir hatten das ja schon einmal durchgespielt. Könnt ihr natürlich auch jederzeit. Ähm, die Map-Änderungen bei Redshire das haben wir uns schon angeschaut. Ähm, ist, ich hatte die nur im Test-Server mal. Hab ich selber gefahren auch, das ist auch gut. Sag ich ja auch immer. Im Test-Server auch mal selber runterladen. Ja. Ja, ich würde sagen, ich setze, ich, keine Ahnung, soll ich jetzt einen Schnitt setzen? Wollen wir jetzt die ganze Zeit warten, bis das geht, oder seid ihr jetzt irgendwie auch ein das bisschen... Macht keinen Sinn. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, aber was soll das denn, Alter? Verstehe ich schon wieder nicht. Man, ich meine, man sieht ja deutlich, da sind Spieler in der Warteschlange, es werden mal wieder vier, wir waren vorhin über 40, dann sind es wieder weniger, dann waren wir wieder unter 10. Aber irgendwie sind wir nur die, die zuschauen, dass da irgendwie so angeblich ja was passiert. Und wir ja hier keine Verschwörungstheorien in den Raum werfen. Aber irgendwie mag keiner mit uns spielen und das hat irgendwie immer nur eigentlich einen Grund, dass keiner da ist. Gut, haut er uns zum zweiten Mal raus. Heißt für uns dann nicht, beziehungsweise vielleicht ähm, ja, bei dem anderen kann man glaube ich wieder nicht im Zug oder so. Ich muss mir mhm. das jetzt mal hier angucken. Zwei Teams mit je 10 oder 15 Spielern inklusive Züge, abhängig von der Karte. Okay. Versuchen wir es mal Äh, zwar bei Wutanfall, aber bei dem Modus Herrschaft mache ich immer einen Zug auf. Da kann man unterschiedliche Tierstufen. Aha. Das ist ja mal interessant. Wieso sollte ich einen 8 nehmen, wenn ich einen 10 erwählen kann? Kann mir dies einer mal erklären? Hallo? Bist du? Ich versuch's erstmal wieder mit meiner Arti. Dann gucken wir mal. Vielleicht ist es ja, äh, haben wir ja in dem Modus mehr Glück. Wie sind die? Also. Bin bereit. Andre auch. Suche. So. Again. Na, hier sollte es auf alle Fälle einfacher sein, vielleicht Leute äh, in ein Match zu bringen, in ein Match, weil irgendwo auch, glaube ich, nicht nur Züge sind. Vielleicht habe ich es auch total missverstanden, ich sehe echt noch Null durch. Ich finde es nur irgendwie enttäuschend, wie gut die Server hier oder was, wie gut man da wie gut ist der Matchmaker oder der das funktioniert
verstehe auch wirklich nicht, da sind, sind ja Spieler in der Warteschlange. Inklusive uns. Ich fühle mich gerade wie an der, äh, wie am, am, am Club in der Großstadt und alle rennen an uns vorbei und kommen rein und wir nicht. Ich bin der ungeliebte, hässliche Nerd, der nicht in den Club kommt. Acht. Was ein Scherz oder was? Wovon machen die das denn abhängig? Oh. Oh, oh. Sehr schön. Oh, oh, oh. Und alle natürlich Zähne, was zu erwarten war. Außer bei uns natürlich einer mit dem Achter. Applaus. <lacht> es läuft, es läuft. Also, ja. weg, oder was? also ne, wir spielen das Ganze ja auch gerade Vanilla. In der Mitte ist die Flagge. Die müssen wir zu den grünen Cap-Zonen bringen. Links, rechts haben wir Reparaturzonen. Dort werden unsere Panzer repariert, wenn wir lang genug drin stehen. Das kenne ich noch von Domination. Ähm, das gleiche in grün, nur mit einem anderen Namen. Das ist so irgendwie wie, naja, was auch immer. Wir fahren, keine Ahnung. Wo willst du hin? Ich bin nicht der Langsamste. Ich kriege hinterher. Okay. Also mit den schnellen Panzern äh, bei Domination mit dem Objekt und so weiter war es immer eigentlich zuerst gleich in die Mitte waschen, haben viele mehr gerne gemacht, sich die Flagge geholt, sind durch, haben schon mal den ersten äh, Punkt durch Capture äh, geholt. Ich weiß ja nicht, wie schnell du bist, Jola, ob du das packst. Ich versuche Bodyguard zu spielen. Getrackt. So, du hast die, du hast jetzt die Flagge. Du bist jetzt das Ziel. Versuch abzuhauen. Bleib hinter mir. Ich deck dich. Jo. Kritischer Treffer. Treffer. Also ihr seht halt, es, ähne, also es artet schnell in eine Art Football aus, wenn man es gut spielt, dass man sich natürlich gegenseitig deckt, dass man sich gegenseitig schützt. Ach. Okay, du guckst hier, ich guck hinter uns. Oder? Andi guckt hinter jo. uns. Hier ist eine Bad Chat. Und 110. Ich könnte ganz außen rum versuchen zu fahren. Wenn du eine Lücke siehst, sag Bescheid, dann unterstütze ich dich. Lass mal hier rechts durch zum, äh, zu dem Cap hier. Wartet mal. Daher. Aber lass mich erst, lass erst Andi und mich vor. Jo. Wir drücken die jetzt weg hier. Komm, Mäuschen. Und go, go, go. Wir blocken den links. Fahr durch, fahr durch. Hier ist keine. Rechts der Cap. Rechts. Sehr gut. Hast du, ne? Der brennt nicht ab, Alter, was da? Abgeliefert. Sehr gut, und zurück. Sehr gut, oh, Jola. Hat sich erwischt? Ja. Eine Arti? Nee, nee ich, irgendwas hat er irgendwo gekämpft, weiß aber nicht was. Ein CDC ist hier rumgefahren gerade. Pass auf, der CDC wird zur Flagge. Da fährt er. Scheiße, jetzt habe ich die Flagge. Was fahre ich dem Idioten noch hinterher? Der, die Lore ist voll. Komm mit, kann. Jola, wo bist du? Bin gleich da. Bin rechts von dir. Ziel erfasst. Der ging nicht durch. Ich sehe 
Jungs ab. Oh. Fährst, fährst du vor? Ich versuche zum Cap zu kommen. Jo. Da wartet einer. Und ihr ist drei. Bring ihn mal ein bisschen zurück. Wo ist ja, bin One Shot. Da ist noch ein Kinderwerfer oder ein Kasten. Ein Kinderwerferkasten. Da kommt noch eine IS-3, Vorsicht. Ja. Bräuchte ein bisschen Support hier. Wo bist du? Lass uns die IS-3 rausknacken da. Und dann kann ich hinten rum an den Cap. Beziehungsweise dann machen wir den FV. Mäuschen, hast du Spaß da in der Mitte? Komm rechts rum. Wir werden die Ketten jetzt um die ganze Zeit. Hier, kommt nicht rein. Hier ist eine Adi. Ja, sehe ich. Hinten ist noch eine Maus. Das ist die AFK, keine Ahnung. Ah, der Kinderwerfer hm. muss weg da. Ja, der ist raus. Okay, ich versuche jetzt zum Cap zu kommen. Oh, ich drücke auf den E50M. Ja, ich fahre unten lang. Macht ja. Hallo Mäuschen. Bäm, Alter. Sieg! Sieg. Jawohl. Also man sieht schon, wir haben es halt verstanden, wenn man uns lässt. Ich bin nicht einmal draufgegangen. Ah, ich leider einmal. Gewinnen sie ein Gefecht bei Wutanfall. Ah, gibt sogar einen extra Orden. Aber er muss man sagen, war top Runde oder was? Hallo. Guck uns Joa. an. Besten. Oder was sag ich? Naja, fast. Gewährt durch Panzerung 4500, immerhin. Ja, der, der eine hier hat 6000 Schaden gemacht. Ja. Big. Big irgendwas. Mit was ist der gefahren? Das sieht man jetzt hier nicht so richtig, oder? Der ist nur mit seinem 430er gefahren, die ganze Zeit. Mhm. Ja, da macht man natürlich. Wäre jetzt interessant gewesen, so viel Schaden zu drücken, dass man auch äh, äh, mal so Luftschlag und sowas, diese ganzen Sachen machen kann. Ich werde mal... Ich glaube, hier kann man die Reihenfolge ändern. Ja, cool. Soll ich den Leopard als erstes lassen? Ich nehme jetzt mal den WT als erstes, einfach weil ich ein bisschen äh, Damage machen will. Ich glaube, eine Arti ist hier total fail, oder? Was würdet ihr sagen? Es kommen ja, es, was habe ich gesagt, welche Maps sind das? Also diese äh, Eismap und die, die wir eben gerade hatten. Das sind relativ kleine Karten. Also hier eine Arti, glaube ich... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht ausprobieren, aber dann kannst du dich wirklich nur hinten in die Ecke stellen und Feuer frei. Und irgendwann geht dir die Munition aus und du musst in so ein Feld reinkommen, dass du neue Munition kriegst. Okay, so ja, äh, Nachladezeit, die 10 Level. Also von der Nachladezeit ist es, ja, die Objekt 62, die ich habe, die lädt halt 27, was noch sehr zügig ist, ne? 27, mhm. 28 Sekunden. Könntest ja probieren. Ja, werde ich auch auf alle Fälle. Also. Wenn er uns dann wieder lässt, ne? Ja. Das Taktische war einer der Gründe, wieso ich das eigentlich ganz geil finde, weil du hast ja eben gerade auch gesehen, wenn einer sich die so vom, vom Flaggen capturen, ui, ähm, einer holt die Flagge und die anderen sind wirklich äh, die Quarter, also nicht Quarterbacks, also ne, ne, die Defense, dass die wirklich den äh, äh, blocken und beschützen und alles. 
Ja. So, und hier haben wir die neue Map. Eingefroren. Sieht ein bisschen aus wie der Todesstern von oben. Wenn man den jetzt äh, als Scheibe... Ja, Hier vorne haben wir gleich mehrere Flaggen, die bei uns stehen, okay. Ah, guck mal, die anderen haben auch zwei Flaggen. Ja. Also fahren wir gleich erstmal zu einer, also würde ich sagen, rechts fahren zu der, zu der Zone von denen und ballern alles raus, was da rein will. Jo. Wieso sieht denn der IR-7 bei mir hier so rot aus? Ich glaube, das ist dieser IR-7, den du mieten kannst. Genau. Mieten. <lacht> Okay. Du kannst den freispielen und falls du keine Zähne hast. Okay. Bei Siege mit deinen normalen Panzern, den hast du gemietet. Nur so wie ein. Ja, gut, macht Sinn, ne? Ja. Auch in den Genuss kommen. Ja. So, wieder mehrere Feuerlinien. Ich würde sagen, unser langsames Mäuschen knickt da gleich ein. Fährst du Mäuschen, André, oder? Ja, ja, bin dabei. Und wir gucken hier die Straße. Ich folge euch noch. Von uns hat keiner eine Flagge, ne? Ich würde aber gerne ein bisschen Schaden machen. Nicht so ins Mikro haufen, bitte. Gucken die hin. Wo seid ihr hinter mir, ne? Brauch ich, ich bräuchte ja. gerade mal ein Mäuschen, was sich hier durchtankt. Mach ich. Und erzähl ja auch mal ab hier. Bisschen aufteilen hier. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ich lade mal nach. Jo, Vorsicht. Ja. Außen, außen. Oh, siehst Laden noch 20 Sekunden. Fährst du da hin, Jola? Ja, ich beeil mich. Ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe. Okay, ich versuche ihn von hinten zu nehmen. 6 Sekunden. Hauptgeschütz getroffen. Feuererlaubnis erteilt. Hauptgeschütz zerstört. Wir können nicht mehr schießen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Uff. Haben. Der ging nicht durch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gut. Fuck, ich dachte, ich kann ja jetzt Deckung nehmen, der Platz, der. Ich lade gerade wieder. 40 Sekunden. Oh, Alter, es ist ein bisschen. So würde ich jetzt auch sagen. Weil es hier viel mehr Action ist, durch das Respawning, sind Autoloader hier echt so ein bisschen... Nachteilig. Kann natürlich auch eine Waffe sein, aber... 
Ja, wobei ich muss sagen, der 50B hat mir in dem Domination-Modus gut gefallen damals. Ich muss noch ein bisschen Schaden machen, weil ich glaube, ich habe gleich ein so ein Ding voll. Jedenfalls kann ich es nicht anders deuten. Was ist hier los? Die lassen die da durch. Mist. Ach, in der Mist gar keine mehr. Shit. Nicht mit mir, Chefe. So. Ah, jetzt wollte ich gerade 7 drücken. Ist hier mal eine Arti. Ich wollte gerade... Aber wir verlieren gerade, kurz davor. Mach hinne! <lacht> oh, WTF. Oha. Okay, so sieht das also aus. Das ist jetzt der Artillerieschlag. Ah, hier ist doch irgendwo eine Flagge unterwegs. Nein, die darf nicht ankommen. Ja, drei stehen gelassen. Wie immer. Natürlich ist eine Flagge von uns, aber ich bin der falsche Panzer. Wieso? Ich habe mir acht Panzer E100. Ja, kann man machen. Ah, jetzt will ich G drücken. Ah, ich spiel Vanilla, du Hirni. Komm, 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 komm nochmal nach vorne. Da treffe ich die nicht. Hier habe ich eine grüne Linie. Komm, komm, komm. Oh, links von uns. Ich glaub, das war's. Ja, haben wir schon verloren, wa? Ja. Nicht so erfolgreich. Wer ist das von euch immer? Könnt ihr da bitte aufhören mit? Oh, war ich das? Sorry. Ist nicht cool so bei einer Aufnahme und so, weißt du? Ja. So, ähm... Habe ich einen auch durch so ein, so ein Spezialdings gekillt? Sieht man das? Nee, ne? Hm. Den Schaden durch Kampfreserven sieht man. Ja? Und gegen die Fahrzeuge steht 3. Und Kampf zusammen steht bei denen. Das war der Sieg. Fuck, falsches. Hier. Ausführlicher Bericht oder wo? Genau. Inklusive von Kampfreserven. 182. Aha. Oha. Richtig viel. Ja, also den WT lieber nicht so als erstes. So, eine Runde okay. noch. Ich glaube, ich habe mir das Prinzip sehr gut dargestellt. Und dann würde ich gerne einfach mal gucken, wie das ist. Uh mit den neuen Karten, also mit den mit dem neuen Karten Zulos System nenne ich es jetzt einfach mal. Mit dem Dealer. Und ich glaube, ich mache mich gleich Einfach mal, habe ich jetzt mal Bock drauf, direkt mal schlau, wie das aussieht mit der Fight Night. Ohne. Warte mal, könnte man das so gucken? Ist ja vielleicht. Ne, gerade keine online.
und es dauert und dauert. Himmelsdorf. Aber so war das bei Domination, glaube ich, auch. Wenn du einen Sieg gehabt hast, dann hast du äh, so ein Abzeichen gekriegt. Ich glaube, ich habe bei Domination auch nur einmal gewonnen. Hast du wieder dein Mäuschen? Jawohl! Ja, dann weißt du ja, wo du hinfährst. Und die beiden ihr 7 Fahren wir rechts lang, oder? Komm, fahrt alle an der Flagge vorbei. Ne, er will sie. Ja, der macht was jetzt, Cheffe. Mit deinem gemieteten äh, ihr 7 hier. Deswegen so rostig. Die kriegen dann die Reste. In Schlachtergasse, jawohl. Hier sieben. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das ist natürlich klar. Jola, komm mal mit. Hier Mitte drücken sie durch. Mitte, Mitte, Mitte. Die wollen durch die Mitte zum Cap. Mäuschen, bräuchten von deiner Seite auch Support. Einfach unten auf die Wanne. Ja. Machst du clever. Machst du clever. Echt gut, Junge. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Hier rechts von uns noch. Fahr mal über den Außenhof. Ich komme von der anderen Seite. Also Innenhof meine ich. So, mal vor. Oh. Schlachtergasse. Schlachtergasse, ja. Jola, macht ihr das beide? Jo. Ja, ist richtig, Alter. Kritischer Treffer. Wieso auch was anderes? Wahnsinn, was ein Artillerieschlag. Kann man sie auch klemmen. So, VT ist da. Und ich hole mir gleich mal eine Flagge, die steht hier so günstig drauf rum. Oben der Hill ist frei, ich versuch's mal über den Hill. Alle sind irgendwie nur unten. Jo. Wer macht mit? Jula, wie viel hast du noch? Kommst du mit? 
Ich bin ganz hinten, aber ich kann es versuchen. Ich komme zu dir. Hast du auch eine Flagge? Ja. Cool. Na dann. Steht 170 zu 150. Ja, da oben hat auch eine Flagge, unser, der Jagdtiger. Haben wir drei Flaggen? Haben wir eine vom Gegner oder Ja, ich habe eine gerade geholt. Cool. Pass auf hinter dir, ne? Jo. Hoffentlich spawnen die jetzt nicht alle neu und beschließen dann aus der Base Richtung, Richtung Cap zu fahren. Oh shit. Was? Hier oben. Die Gegner hat gerade eine Flagge abgeliefert. Okay. Ja gut, wenn wir jetzt hier drei abliefern, haben wir gleich gewonnen. Oh. Pass bloß auf hinter dir, ne? Aber André müsste auch gleich spawnen. Ja, eine Sekunde. Bei uns ist einer im Cap. Da, knack. Knack ihn weg! Drei Flaggen hintereinander. Ich glaube, das gibt es in dem Modus auch so nicht oft. Und die vierte kommt auch noch. Ja. Wollen wir uns die Wege aufteilen oder? Boah, ein voller, F voller FV kommt uns da entgegen. Ich glaube, außen rum zu fahren wäre fast einfacher. hier weg. Der brennt, 500 noch was. Ja, aber die warten auf uns. Ah, so eine Kake. Die eine Flagge haben sie schon abgehalftet, den Yachttiger. Und ich lade 40 Sekunden noch. Kannst du den RV hier wegknallen? Ja, ich versuch's. Wir müssen die Flaggen durchbringen. Oben am Turm das Plate, das Plättchen. Hm, <lacht> ja, Artillerieschlag, cool. Wollen wir hier durchdrücken oder? Ja, die. Dann, die kommen jetzt. Mein Geschütz wird zerstört oder beschädigt. Ach, keine Chance, Alter. 2 E100. Das war das, genau das dachte ich, ey. Andi, dass du da an der Base jetzt die ganze Zeit sitzt, bringt uns gerade gar nichts. Wir verlieren. Ja, ich weiß. Jetzt spawn ich hier und vor mir steht eine Bad Chat. Danke! Halt dir den Scheißspiel! Was soll denn die Scheiße? Das ist so eine Kacke, Alter! Ja, ist so! Also, das ist ja wohl mal völlig fail. Hol ihn dir. Kill den Amix. Ah, oh, shit. Okay. Drei Flaggen auf einer Linie, keine einzelne kommt durch, weil natürlich zwei Hundert spawnen und dann sich das, das natürlich klug machen. Naja. Aber interessant, interessant. Mal was anderes. Ja. So, ich habe den Zug einfach mal zugemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er den, den Wutanfall-Zug übernimmt. Und mach noch mal, lad euch nochmal für einen normalen Zug ein. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt mit den Karten so verhält. Das bedeutet, 
Einmal die ganz großen. Also irgendwie ist jetzt der Wurm drin. Hm. Hat das mit dem äh, neuen äh, mit dem neuen Kartendealer zu tun jetzt? Mit dem neuen System? Keine Ahnung. Also 200 Leute in der Warteschlange. Aber es ist kein Match möglich. Minen? Sollte doch im Einser... Verstehe ich jetzt gerade nicht. Doch Minen und dieses komische andere da. Mittengard, aber... Genau. War das nicht andere Map? Ich dachte Minen gar nicht mehr. Wenn wir uns hin? Ähm, Anni, du stellst sie auf td posi wir fahren in die Mitte. Jo. Also A4 an die, ne? So, entweder hat man einen Vorteil oder man ist erst der Tod. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. In diesem Fall Vorteil. Komm, fahr weiter, fahr weiter. Ich deck dich. Gut, statt nach. Man sich erstmal wieder dran gewöhnen ans äh, Standardvisier hier. Vorsicht! Jo. Kommt ein MS1-Bot, der nach hinten guckt, auch gut. Oh, ich guck mich dann Bin am Nachladen. Ich auch. Knall einer mal den Leutraktor weg da, der da seitlich steht. Die auch alle hier schön durch die Mitte kommen, ne? Hm, bis auf einer, der kommt über die Insel, aber... Den kannst du ja töten, damit du auch was ja. hast. Danke. Wie großzügig. Du bist gut zu mir. Wenn er denn irgendwann kommt. Vielleicht hat er sich anders über die Insel. Ich hab die Jola, welche Gun hast du da drauf? Ähm, diese Schnellfeuergun. Gut. Andi, wo bist du? Ich knall mir gerade den Karel zurück.
Hallo. Ja. Es fehlt mir eine Salve. Das ist echt ungewohnt, ne? Nicht mit dem Jimbo's Cross her und so. Ja, finde ich auch. Aber ist manchmal vielleicht gar nicht so schwer, äh, gar nicht so schlecht, mal wieder ein bisschen back to the roots. Stimmt, Mettengarten und Minen sollten nur noch im er ein Einser sein. Also keine Provinz mehr im Einser. Ja. Wie mies. Bitte? Ach, Provinz war sowieso nicht immer. War als Einsatz gefetzt. Ja, schon klar, wenn du... Äh... Wusstest, wo du dich hinstellst. Ja. Aber das wusste man im Allgemeinen schon. Sollte man. Sollte, ja. Gucken mal, ob wir Mittengard kriegen. Beziehungsweise, lass da jetzt was anderes nehmen. Ähm, Dreier. Jo. Wie das funktioniert. Ist jetzt ja nur Probe auf Exempel, ob soweit klappt. La di da. Bäh. Bäh. <lacht> das ist so. Die ekligen Teile. <lacht> so, uns erwartet Minen. Himmelsdorf im Winter. Und äh, Ruinberg. Na ja, dann. Bitte Himmelsdorf. Das ist für, schn für schnelle Dreier ist das scheiße. Himmelsdorf, wo willst du als schneller Dreier hin? Bahnhof ist nicht so unbedingt und, und äh, Weitpark steht da aber nichts. Hm. Und nicht ganz so schön. Aha. Ihr seid Heavies, ne? <lacht> Jetzt drückt ihr links durch. Eine Reihe. Jo. Also, ähm, viel Spaß mit den japanischen Heavies. Ich hatte vorhin schon eine Runde. Schöne ist, dass die langsam sind, dass der Turm langsam dreht. Dass sie Weak Spots haben. Gut ersichtliche. Ja, die haben sie echt durch. ohne Ende, aber ich finde sie trotzdem lustig. Ja, lustig machen sie. Das macht Spaß. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wie Wir schön, dass ich hier mit dem PZ1C einfach nirgends wo durchkomme. Oh, Achtung, Hetzer. Bereit zu feuern. Hetzer? Ja, für euch da. Ja. Nicht mal beim 4er M5 Stuart komme ich durch, Alter. Ich lach mich kaputt. Jetzt erwischt mich eine Arti. 3er M4 er Match so aufgeschmissen ist auch selten. Die Map war... 
kann man nirgendwo durch. Gucken wir uns mal, wie unsere japanischen Heavys sich schlagen. Jetzt was von hinten. Jola macht den Sidescraper. Hol du dir den Medium an die. Ach, hat das abgeprallt? Ja. Und der Hetzer macht es ihm leicht. Ja, Pass auf, Hetzer dreht zu dir. Du hast keinen rap -Kit? Ich dachte, ich hätte automatisch zurück, nachladen. Zurück, ich habe vorhin schon mal zurück. gespielt. Er hat verballert. Was? Schießt du HE, Jola? Ja, ich habe die HE-Gun drauf. Die erste Gun. Also immer Reparaturzeug reinpacken. Ja, normalerweise habe ich auch dabei. Aber irgendwie ist das automatisch Ding, habe ich wohl versehentlich ausgeklickt. Der Medium dahinter noch, Vorsicht. Kommt jetzt. Funk ausgefallen, Signalreichweite verringert. Zieh zurück, der kommt. Der hat auch eine Treugang drauf. Du hast gesehen, was der dir gerade gedrückt hat. Ja. Jetzt. Glück gehabt. Das ist eine Low Wall war. Rechts. Der Type kommt hoch. Okay, bleibt der halt genau. Wo guckst du hin? Mal rechts sehen den Pfeif. Ja, das war's. Ja, und so weiter und so fort, würde ich sagen. Also ich werde jetzt ähm, auch nicht noch äh, jede Tierstufe durchdallern. Also ich glaube, man hat jetzt in den zwei Sachen gemerkt, ähm, es verändert das Spiel, finde ich, jetzt auch ungemein, weil du bist mit, mit Panzern auf Karten, wo du jetzt vorher nicht mehr so oft warst. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob sie so am Matchmaking was gedrückt haben. Bisher waren wir immer nur zwei Tierstufen auseinander. Äh, ja... Muss mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das ist halt jetzt erstmal so die ersten Eindrücke vom Patch Day. Viel war es nämlich nicht. Ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen länger geworden ist. Es ist im Prinzip nur der neue Modus, ähm, wenn er denn mal geht. Und äh, die japanischen Heavys, die neue, äh, der neue Kartendealer im Prinzip, das System. Und mehr ist nichts Neues. Tja, was sagt ihr? Euer Fazit zum 9.10? Bisschen so. Ich finde es schwer, ent schwer enttäuschend, dass jetzt wieder der Kanonenjagdpanzer nicht dabei ist. Äh, was da nun passiert, keine Ahnung. Ähm, und der Rest, ja, mal gucken. Ne? War jetzt nicht das epische Update. Mal sehen, was dann beim nächsten kommt. In diesem Sinne verabscheue ich mich. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen, würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.